చేస్తామండి ట్రెండి గ్రానీ స్థాట్స్కి సుస్వాగతమండి సబ్స్క్రైబర్స్కి వ్యూవర్స్కి షేర్ చేస్తున్న వారికి లైక్ చేస్తున్న వారికి కామెంట్ చేస్తున్న వారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలండి మీ బాగున్నారా నేను బాగున్నానండి ఈరోజు ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ గురించి అండి కోన్ వర్క్ గురించి మొన్న నేను ఒక బ్లాక్ శారీ మీకు చూపించాను కదా దగ్గరే ఉందండి ఈ బ్లాక్ శారీ ఈ బ్లాక్ శారీ అండి ఇందులో మనకు ఆ షేప్లో వచ్చాయి చూడండి ఈ ఆ షేప్లో వచ్చిన ఇవి ఇక్కడ ఈ రౌండ్ అండి ఇది కోన్ వర్క్ అండి ఇది కోన్ వర్క్ చాలా అందంగా ఉంటుంది ఏ డిజైన్ మీద అయినా చుట్టూ బార్డర్ లాగా వేసుకోవచ్చు అండి కోన్ వర్క్ ఇది చాలా అందంగా ఉంటుంది చూడండి ఎంత బాగుంటుందో ఈ మధ్యలో ఇవి కూడా మనకి పెట్టొచ్చండి ఇట్లా ఇలా పెట్టాం కదా మనకు ఈ డిజైన్ కూడా మనము కోన్ వర్క్తోనే చేసుకోవచ్చు అండి ఈ కోన్ వర్క్ కంటే సాధారణంగా మన మెటాలిక్ కలర్స్ బాగుంటాయండి మెటాలిక్ కలర్స్ గోల్డెన్ మెటాలిక్ కలర్ చాలా బాగుంటుందండి మరి దీనికి కావాల్సిన అంశాలు ఏంటి మన కోన్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి మనం డిజైన్ ఎలా వేసుకోవాలి మనం చూద్దామండి ఓకేనా ఇది మీరు ఒక్కసారి వాళ్ళు ఒకసారి చూసి చూడండి చాలా బాగుంటుందండి ఇది చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇది డిజైన్ మీ ఇష్టమండి మీరు ఎలాగైనా వేసుకోవచ్చండి నో ప్రాబ్లం ఇలాగ వేయాలని ఏం లేదు ఇదే డిజైన్ కావాలని ఆ ఆశ కావాలని ఏమి లేదు మీ ఇష్టమండి సరేనా ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వస్తువులు ఏంటి పెద్ద కష్టం ఏం లేదండి చాలా ఈజీగా మీరు ఏ టీవీయో ఏ సీరియలో ఎవరితోనే మాట్లాడుకుంటూ కూడా ఇది వేసుకోవచ్చు అండి ఒక క్లాత్ అండి ఫ్రేమ్ అండి ఒక క్లాత్ ఫ్రేమ్ మనం ఒక క్లాత్ ఫ్రేమ్ తీసుకున్న తర్వాత నేను ఇది కాటన్ క్లాత్ తీసుకున్నాను అండి మీ ఇష్టం అండి మీరు ఏదైనా మీకు అవసరమైంది ఏదైనా తీసుకోవచ్చు రీమోడలింగ్కి చాలా బాగుంటుంది అండి ఇది కోన్ వర్క్ ఒక ప్లాస్టిక్ పేపర్ అండి ఒకటి ఒక ప్లాస్టిక్ ముక్క మ్యా మ్యాక్సిమం మనకు ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్లో తీసుకుంటే బాగుంటుందండి ఇది సిక్స్ ఇది ఫోర్ ఉంటే కొంచెం ఈజీగా వస్తుందండి మనకి నాలుగు మూలలు తీసుకున్నా స్క్వేర్లో తీసుకున్నా మనకు వస్తుంది నో ప్రాబ్లం మనము కోన్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏమి ఉండదండి మనం ఆకారం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఇందులో సైజు పెద్ద సైజు కావాలంటే పెద్దది తీసుకోవాలి చిన్న సైజు కావాలంటే కొంచెం చిన్నది తీసుకోవాలి మ్యాక్సిమం చిన్నది తీసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి చిన్నది తీసుకున్నట్టయితే మనకు కొంచెమే పడుతుంది అందులో మనం దగ్గర దగ్గర వేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది పెద్దది అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఇది లీక్ అయితే మనకు వేస్ట్ అవుతుంది కలర్ వేస్ట్ అవుతుంది ఇది ఒకటి అండి ఫ్రేమ్ ఒకటి క్లాత్ ఒకటి మనకు ఏ కవర్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి కొంచెం మందంగా ఉండాలి ఒకటే సూచన ఏంటంటే కొంచెం మందంగా ఉండాలి పాల కవర్ తీసుకోవచ్చు కొంచెం మందంగా ఉండే ఏ కవర్ అయినా తీసుకోవచ్చు రెక్టాంగులర్ షేప్ ప్రిఫరబుల్ అండి ఇది రెక్టాంగులర్ షేప్ది నెక్స్ట్ అండి ఒక సీజర్స్ అండి ఒక సీజర్స్ కంప చిన్నది తీసుకుంటే బెస్ట్ అండి పెద్దది అంటే కొంచెం ఇంత పెద్దది కట్ చేయడం కష్టమవుతుందండి నెక్స్ట్ అండి మనకి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ ఆక్రిలిక్ కలర్స్ అండి మనకు ఇవి తీసుకోవచ్చు అండి మనకి ఇది ఇది ఒకటి మనకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ అంటే మన ఇష్టం అండి కోన్ దేంతో తయారు చేసుకుంటాం అంటే అవి ఇవి మెటాలిక్ కలర్ తీసుకుంటే మంచిదండి ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ కలర్స్ అంటే మెటాలిక్ కలర్ కావాలంటే ఇస్తారండి మెటాలిక్ కలర్ కొంచెం మెరుపు ఉంటుందండి బాగుంటుంది మనకు కాటన్కి మెరుపు పెద్ద అవసరం లేదు కాకపోతే కొంచెం జార్జెట్ లాంటి వాటికి కొంచెం పల్చగా ఉన్న వాటికి కొంచెం మెరు మెరుపు ఉన్న వాటికి మనకు మెటాలిక్ కలర్ అవసరం అండి మామూలు వాటికి మామూలు ఇదే తీసుకోవచ్చండి ఒక కంపల్సరీ ఒక మీడియం తీసుకోవాలండి మీడియం అంటే ఈ కలర్ గట్టిగా అవుతున్నా కొద్దీ మనము వాటర్ లాగా మీడియంని వాటర్ దీంట్లో కలుపుకొని మిక్సింగ్ కొరకు మీడియం అనేది దాని పేరే మీడియం అండి దాని పేరే మీడియం క్లాత్కి వేసేది ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ కావాల్సిన మీడియం అంటే వాళ్ళే ఇస్తారండి అది తెల్లగా పాలలాగా లిక్విడ్ లాగా ఉంటుందండి మనం ఇందులో వాటర్ కలపొద్దండి మనం మామూలు వాటర్ కలిపి లూజ్ చేసుకుంటాం అంటే చేసుకోవచ్చు కానీ అంత అందంగా రాదు స్ప్రెడ్ అయితే ఉంటుందండి ఒక్కొక్కసారి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అస్సలు లేనప్పుడు కలపవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇది మనకు కావాల్సిన కలర్స్ అండి మీడియం కంపల్సరీ తీసుకోవాలండి ఇది ప్యాలెట్లో పోసుకొని చేసుకోవచ్చు అండి ప్యాలెట్ లేకున్నా ఏదైనా చిన్న గిన్నె తీసుకొని దానిలో నుంచి ఈ కోన్లోకి మనం పోసుకోవచ్చు లేదా డైరెక్ట్ ఫోన్లోకే పంచుకోవచ్చండి ఇలాగ నేను ఇది నా దగ్గర పాతది ఉండిందండి అంటే ఈ దీంట్లో ఉన్నవే నేను ఇందులో మార్చానండి రెండు మూడు కలర్స్ సేమ్ కలర్స్ ఉండే నా దగ్గర ఆ రెండు మూడింటిని ఒకటే సీసాలో పోసి మూత పెట్టి పెట్టుకున్నానండి ఇది కూడా ఇదే కలర్ అండి ఫ్యాబ్రికే ఫ్యాబ్రిక్ సంబంధించిందే దీన్ని ఈ సీసాలో చిన్న సీసాలో నేను స్టోర్ చేసుకున్నాను సరే ఇప్పుడు మనకు ఇంకొకటి సెల్లో టేప్ అండి సెల్లో టేపు ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందు చిన్న చిన్న పీసెస్గానండి 
मुदे मन कटे पेवाली चीन पीसेस मन मुदे कटे पेवाली अभी एंत पीसल पन्न 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 चिन्ह पीसेस मन कटेको इकडोक देडी पेवाली एन कं मन को तरह अब कटेक अद पटी इधर चत पटे मन वाल का कुछ कष्ट इपड़ो इंच इंच दीन बटी मन कट कटे पक्क टेबल कटिस्ना इपड़ा अवसर का अंकनी इपड़ू मन को तैयार कावासि वस्तु मन फ्रेम क्ला कलर्स फैब्रिक कलर्स पे अभी मेटालिक कलर मन जारजेट लाइट मेटालिक कलर लेमूल कलर कलर्स प्रती सीसा कि दाक नंबर उ कलर को नंबर उठे कलर का अलवाटते आंबर में चलिए सर इन मन को मीर एटना सेंटर पाइंट पटो इला सेंटर पाइंट पटो रे विधा उठाएँ कॉर्नर ना स्टार्टी सेंटर ना स्टार्ट एट्ला अदे वस्तदी मन नैन सेंटर को नैन इला पटी इला पटको दी इला मरचाल मन पोट किराणा षापू पोटा कटेवा पोटमे को पोटमे इपड़ी उ दी मन इला सेंटर की इला मरचाल दी सेंटर पाइंट चूसको दी इकड़की इला मर्च फस्ट इला मर्च इला मर्चक तरह इपड़ नैन सेंटर की मरचन तरह इक पटी चयी इक पटी इक पटक तरह मुक्का मुक्का इलाल की रोल चेयर लोपल की रोल दी पटको दी लूज का वी इन लूज असल का वी लूजे मत मत कलर होती इक टाइट उ मन दी रोल रोल दी चवर वर की इला पटी कंपलसरी दी पटो ली मेल मेल बोटन वेल तो लपल्ल की इला 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 जरूक जरूक दी इंत लपल की मन जरूत उठे वेल तो इकड़ी अंत षारदी इध षार उ चाल षार उ इक पटको इला लपल की इला इला इलाकू इला मत दी चुटेल दी चुटा इला चुटे चवर को कदमी चवर की चुख चवर को चीस पीस मन मुझे चूस इक करेक्ट वारा ले वे अब मन एम चेयर दादा भाई षारपने इकड़क रही दी सामन अट्ठी का इधट वाइप उ अटे को करेक्ट वस्तदी इपड़ी कदमी दी षार कदा षार दादा इक्की रही करेक्ट इकड़को मन को मत डिजन बी इपड़ी इक दाक वी मुख चूँ इधर दाक वे मल्लोस चूपा अर्थ का चूँ चूँ मल्ल बड़ा कलर्स उपल की पेव बैठक की पेको अभी इष्ट आने पेवुष्ट इला पटक इक सेंटर पटक इंको चेत दी चवर ने पटक इला सेंटर पटक दी सेंटर दी इला दी सेंटर दी सेंटर तस्को इक पटी इक पटी कॉर्नर पटकोनी चुक् पटकोनी मन लपल की लपल की इला इला रोल चेयर लपल की रोल मन एम चेयर इकड़ इलाप वस्तो ले चूस इूल को कॉर्नर की षार वस्तु चूसको दी इला रे रे पटो फस्टे पटी तरह इध पटी इध पटको बोटन वेल तो लपल फस्ट दी लपल की अटू उ अटू उ इकड़े वदलपेटदी इधर वदलपेटू इपल के अंकू मेल रोल चेयर मेल 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 इत पटक इधर षारपाली इक षार वस्ते मन पन लेकिन कलर मत लीकेज इलाकू लपल की इला मत चवर मन चवाली इलाक इलाको इकड़की वेको मल्ल खचिता इधर 
కోణాలాగా వచ్చింది చూడండి ఇది ఇక్కడ ఇక్కడికి ఎదురుగా దీని ఇది రావాలండి అప్పుడు మంచిగా వస్తుంది ఎట్లా వచ్చినా వస్తుంది నో ప్రాబ్లం కాకపోతే ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ కోన అన్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనము దీనికి సెల్లో టేపు ఇక్కడ పెట్టుకోవాలండి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలండి సెల్లో టేపు పెట్టేసుకోవాలి లేకపోతే కష్టం అండి ఇది మనం సెల్లో టేపు మనం ఆల్రెడీ వన్ ఇంచు తీసి పక్కన పెట్టుకున్నామండి దీన్ని ఏం చేయాలి ఎక్కడైతే ఇది ఎండ్ అవుతుందో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం అంటించుకోవాలండి ఇక్కడ అంటించుకొని దీన్ని ఇవితల దిక్కు తీసుకురావాలండి ఇటు ఇటువైపు తీసుకొచ్చి ఇది టైట్ అయిపోతుందండి ఇక్కడ ఇది టైట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ ఒకటి సరిపోదని మీరు అనుకుంటే ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంటుంది కదండి ఇక్కడ ఓపెన్ ఉంటుంది కదా అటు కూడా ఇంకోటి పెట్టేసుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం అది ఎట్లా అయినా సరే టైట్గా ఉండాలండి మళ్ళీ ఇది కూడా నేను ఇంకొక ముక్క పెడుతున్నానండి దీంట్లో ఎందుకంటే మంచిది అని మనం పెట్టుకోవాలండి అది ఊడిపోకుండా ఉండాలంటే ఇట్లా పెట్టుకోవాలండి ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి మనము ఇది ఉంది కదండి ఇది లోపల ఒకటి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఉన్నది కదండి అది టైట్ చేసుకుంటూ మనం ఇంకొక సెల్లో టేపు చిన్న ముక్క మనం మళ్ళీ లోపల వైపు పెట్టాలండి ఎందుకు పెట్టాలి లోపల వైపు అంటే మనము కలర్ వేసిన తర్వాత ఇది ఇందులో నుండి బయటకు వచ్చేస్తుందండి అందుకని మనం ఏం చేయాలి ఈ లోపల కార్నర్ ఇది ఉంది కదండి మెల్లగా ఇట్లా పట్టుకొని ఇది ఎక్కడ ఉందో చూసుకొని దీన్ని సెట్ చేయాలండి లోపలికి సెట్ చేసి గట్టిగా ఉన్నదా లేదా చూసుకొని అప్పుడు మనం దీన్ని సెల్లో టేపుని దీన్ని కొంచెం ఇక్కడ హాఫ్ సగానికి ఇట్లా పట్టుకోవాలండి ఇట్లా పట్టుకొని దానికి అంటుకోకుండా అంటుకుంటే దాన్ని కూడా అక్కడ ఆగిపోతుంది అది అట్లా కాకుండా స్టార్టింగ్ ఉన్నది కదా దీనికి మనం పైననే పైననే అది ఎక్కడ స్టార్టింగ్ ఉన్నదో అక్కడనే మనం దీన్ని అంటు పెట్టాలండి లోపలికి పెట్టి అంటు పెట్టుకుంటే మనకి ఏమీ కాదండి ఇక ఇప్పుడు మనము కలరు వేయాలండి దీంట్లో కలర్ పోస్తే మనకు ఈజీ అవుతుందండి కలర్ పోస్తున్నానండి చూడండి మీ ముందే పోస్తున్నాను కలర్గా ఇది టైట్గా ఉందండి ఇక్కడ కూడా చాలా షార్ప్ వచ్చిందండి ఓకేనా కలరు పోస్తున్నానండి కనబడుతుందా కలరు కొంచెం సరిపోతుందండి ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు మనం ఎప్పుడు కూడా దీనికి సగానికే తీసుకోవాలండి ఎక్కువ తీసుకోవద్దు దీనికి సగానికే కలరు తీసుకోవాలి మనము ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత అండి మనం ఈ పొడవు ఉన్న చూడండి ఈ పొడవు పొడవును ఈ పొడవు ఇట్లా ఈ షేప్లో ఉన్న కోన్ షేప్లో ఉన్న దాన్ని మనం ఫస్ట్ మార్చాలండి దీన్ని ఫస్ట్ మార్చుకోవాలి దీన్ని ఫస్ట్ పొట్లం ఎట్లా ఫస్ట్ కడతారండి అట్లా దీన్ని ఇట్లా ఇలా మార్చుకొని మనం ఇట్లా ఇలా ఇలా మార్చుకోవాలండి ఇలా మార్చుకొని దీన్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ ఒక్క మడ మడతతో మొత్తం క్లోజ్ అయిపోతుందండి ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి దీన్ని మనం లాక్ లాక్ వేసుకుంటూ రావాలండి దీన్ని లాక్ వేయాలి ఇట్లా ఇలా మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ ఇలా మొత్తం లాక్ వేసుకోవాలండి లాక్ వేసుకున్నట్టయితే మనకి ఏం కాదండి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఈ లాక్ మీద మనం ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం తీసుకున్నటువంటి సెల్లో టేపు అంటు పెట్టుకోవాలండి ఫస్ట్ లాక్ క్లోజ్ చేసేసేయాలండి లాక్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ మనము ఇంకొకటి కూడా రెండు కూడా పెట్టుకుంటే ఏం కాదండి ఇప్పుడు ఇలా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఈ సైడ్ నుంచి అండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని మనం ఇటు నుంచి ఇటు పెట్టుకోవచ్చండి అంటే పొట్ల మీద మనము కవర్ చేయడం అన్నట్టండి ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ నుండి మన ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్ మనము వేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు మనం ఇట్లా ప్రెస్ చేయాలండి ఇలా పట్టుకోవాలండి కోన్ కొంచెం దూరంలోనే పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కూడా కొద్ది దూరంలో పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది మనం ప్రెస్ చేయాలండి ఇలా ప్రెస్ చేయాలి ప్రెస్ చేసినప్పుడు రాకుండా ఉండాలండి ప్రెస్ చేసినప్పుడు రాకుండా ఉంటేనే మనం పర్ఫెక్ట్ కోను ఎంత షార్ప్గా ఉంటే అంత మనకు రాకుండా బయటికి కలర్ రా ఎందుకంటే కలరు మనకి లిక్విడ్ ఉంటుంది కదండి లిక్విడ్ ఉంటుంది కనుక ఇది అంతే ఉంటుంది కనుక మనం ఏం చేయాలి కొంచెం కొద్దిగా చిన్నదేనండి కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ కొంచెం కట్ చేసుకున్నామండి కొంచెం కొద్దిపాటు కట్ చేసుకోవాలండి దీని మీద మనం ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్లు వేసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు మనము ఈ డిజైన్ అండి చూడండి ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదండి ఇలా ఉంది కదా మీ ఇష్టం అండి మీరు ఏ డిజైన్ అండి వేసుకోవచ్చండి ఇట్లా పెట్టుకొని ఇలా పెట్టి వస్తుందండి అదే వస్తుంది ఇలా గీతలు గీతలు వస్తుందండి మీ ఇష్టం మీ ఇష్టం అండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా షేప్ కూడా మనం వేసుకోవచ్చండి ఆ లెక్క అలాగా వేసుకోవచ్చండి దీంట్లో ఇట్లా ఇట్లా కూడా ఇట్లా మన ఇష్టపడి ఏ షేప్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఏ ఆకారమైనా వేసుకోవచ్చండి పువ్వు షేప్ కూడా వేసుకోవచ్చండి ఇందులో కూడా మనము ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ తోకలు ఏమైనా ఇవ్వాలని ఇచ్చుకోవచ్చండి లేదు మనం ఇలా వేసుకోవచ్చండి ఇట్లా 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 వేసుకొని ఒక ఇంటూ లాగా ఇంటూ లాగా కూడా 
వేసుకోవచ్చండి మన ఇష్టం మనం ఎంత అవసరమైతే అంత వెడల్పు వేసుకోవచ్చండి ఏదైనా పర్వాలేదండి ఇలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనము ఇప్పుడు కొంచెం సగమే వేసుకోవాలండి ఇది ఇప్పుడు కూడా ఇట్లా పట్టుకోవాలండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ వేలు ఇలా పట్టుకొని ఈ రెండు వేల మధ్య చూపుడు వేలు బొటన్ వేలు మధ్యలో దీన్ని పట్టుకొని ఈ దీన్ని ఆనబెట్టుకోవాలండి ఈ వేలును ఆనబెట్టుకోవాలి బ్యాలెన్స్ కొరకు ఈ మూడు వేల మధ్యలో నుంచి మనకు ఇది వస్తుందండి ప్రెస్ చేస్తే ఇప్పుడు అవసరం లేదనుకోండి ఇలా పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది మీ ఇష్టం అండి ఒక ఆకేషి ఆకు షేప్ పెట్టుకుంటారా ఏం షేప్ పెట్టుకుంటారా అనేది మీ ఇష్టం అండి మీ ఇష్టం వచ్చిన షేప్లో మీరు పెట్టుకోవచ్చండి ఇలా పెట్టుకోండి ఇలా ఈ ఆకు షేప్లో కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చండి ఫ్లవర్ షేప్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చండి అర్థమైందా ఇంతే ఇంతేనండి కోన ఏం లేదు ఎప్పుడు కూడా హాఫే తీసుకోవాలండి చూడండి ఎంత బాగుందో మీరు గంటలు గంటలు బ్రష్తో వెయ్యని అవసరమే లేదండి ఒక్కసారి మీరు కోన్ చేసుకున్నారనుకోండి దాంతో మీకు నచ్చిన డిజైన్ ఇలా ఇలా తీగలు 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 మీ ఇష్టం వచ్చిన డిజైన్ అండి ఇప్పుడు ఎలాగైనా మీరు వేసుకోవచ్చు ఇట్లా గట్టిగా వచ్చి పెట్టి ఇలా కొచ్చన్ ఫేసు కొచ్చన్లాగా రాసుకుంటారా రాసుకోండి మీ ఇష్టం ఆన్సర్లాగా రాసుకుంటారా రాసుకోండి మీ ఇష్టం మీకు నచ్చిన డిజైన్ సన్నటి సన్నటి తీగలు తీగలుగా వస్తుందండి మీకు రెండు కావాలంటే డబల్ 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 వేసుకుంటూ పోవచ్చు చాలా బాగుంటుందండి ఇది కోన్ ఇది మీకు కోన్ ఈజీగా తెలుస్తుందండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది నో ప్రాబ్లం ఒక మనకు కార్నర్ నుంచి కూడా చేసుకోవచ్చు అని అన్నాం కదా రెండు విధాలు చేసుకోవచ్చు అన్నాం కదా కార్నర్ నుంచి కూడా మనం చేయొచ్చండి ఇట్లా ఏ ఏదైనా నాకు ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చండి అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీన్ని ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చండి ఇప్పుడు ఇది కార్నర్ అండి ఇప్పుడు ఈ కార్నర్ నుంచి అంటే ఇలా ఇలా మర్చొచ్చు ఇక్కడ కూడా మర్చొచ్చు కాకపోతే ఎందుకంటే మనం వెడల్పు తీసుకోవద్దు అప్పుడు ఇంత వెడల్పు తీసుకోవద్దు వెడల్పు తక్కువ తీసుకుంటే ఎక్కువ చుట్లు పెట్టొద్దండి ఒక టూ చుట్లు సరిపోతాయి ఒక రెండే రెండు చుట్లు సరిపోతాయి అండి ఇప్పుడు ఇలా ఇప్పుడు ఇలా వేసాం కదండి ఇప్పుడు ఇది వేసాం కదా ఇక్కడ కార్నర్ ఉంటుంది కదండి ఈ కార్నర్ ఈ కార్నర్ మీద ఇలా పట్టుకొని మనం ఏమనుకున్నామండి దీన్ని ఈ ఫస్ట్ ఇలా పట్టుకొని రెండు వేల మధ్యలో పట్టుకొని దీన్ని మనం ఇలా చేయొచ్చండి బొటన్ వెళ్తుని కూడా చేసుకోవచ్చండి ఇలా చేసుకోవచ్చండి కాకపోతే దీనికి ఎక్కువ చుట్టూ వస్తాయి అటు అప్పుడు మనకు ఇబ్బంది అవుతుంది లోపల నుంచి మన కలరు వస్తుంది ఇది ఇంత వెడల్పు ఉంటుందండి అప్పుడు ఇంత వెడల్పు తీసుకోవద్దు కార్నర్ నుంచి తీసుకోవచ్చండి సెంటర్ నుంచి తీసుకొని సెంటర్ నుంచి అయితే ఈజీగా ఉంటుందండి ఈ సెంటర్ నుంచి తీసుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు మనకు తెలిసిపోతుంది ఎన్ని చుట్లు వస్తుందో తెలిసిపోతుంది ఏమి ఇబ్బంది ఉండదు అప్పుడు అప్పుడు పెట్టేసుకొని మనం ఇక్కడ సెల్లో టేప్ అంటే పెట్టించుకొని మళ్ళీ మనము ఇక్కడి నుండి ఈ పొడవు నుండేనండి ఇక్కడ ఇది ఇది మనం ఇట్లా పెట్టి మడిచామనుకోండి ఇట్లా మడిచినప్పుడు మొత్తం కవర్ అవుతుందండి ఇక్కడ కవర్ అవుతుంది మొత్తం కవర్ కావాలి ఇక్కడ ఇవి ఇది ఒక్కటే ట్రిక్ ఇక్కడ ట్రిక్ ఏంటిదంటే ఇది ఈ పొడవు ఉన్నది కదండి ఇది ఈ పొడవుది ఫస్ట్ మడిచాలండి ఫస్ట్ మడిచినప్పుడు ఇది మొత్తం ఇట్లా బయటకు రావాలండి ఇది ఇట్లా బయటకు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఇలా వచ్చింది కదండి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ దీన్ని పొట్లంలాగా మడుచుకుంటూ ఇప్పుడు ఇలా మడిచారు కదండి ఇప్పుడు ఇలా మడిచినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఏ మూల నుంచి అయినా పర్వాలేదు అప్పుడు దీన్ని ఇలా మడిచాలి దీన్ని లాక్ అన్నట్టు దీన్ని ఇలా మడిచాలి బై పైకి ఏది లేవద్దండి ఇంకా అది అందులో అందరూ ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇలా మడిచి మళ్ళీ ఇలా మడిచి మళ్ళీ ఇలా మడిచి మళ్ళీ ఇలా మడిచి మళ్ళీ ఇలా మడిచి లాస్ట్కి ఇలా వస్తుంది అప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ నుంచి కోను స్టార్ట్ చేయాలండి ఇక్కడ నుండి కోను ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది ఇది కోన్ వర్క్ బాగుందా నచ్చిందా ఇది కోన్ వర్క్ అండి ఈ మధ్యలో ఉండనంత కోన్ వర్కే ఎంత బాగుందండి ఇది చూడండి చాలా దాదాపు టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిందండి ఇది నేర్చుకుని నేను ఈ దీన్ని దాపెట్టేస్తాను అట్లాగే అది ఇప్పుడు మనకు పనికి వస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సర్వేజన సుఖిన భవంతు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఉంటానండి బాయ్